தமிழ் முதல் பருவம் தொகுதி ஒன்றில் இருக்கும் நாட்டுப்பண் எழுதினது மகாகவி ரவீந்திரநாத் தாகூர் தமிழ் தா வாழ்த்து எழுதினது மனோன்மணியும் பே சுந்தரனார் சோழருக்கும் புலிக்கும் லா வரும் அதை வச்சு ஆவிச்சிடும் கன்வீஸ் ஆகாது தமிழ் ஃபஸ்ட் டேமில் மூணு இயல் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் தேன் இயற்கை இன்பம் எந்திர உலகம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் மட்டும் மூணு பக்கத்தையும் குறிப்பெடுத்துருக்கோம் நம்ம மறுபடியும் புக் எடுத்து படிக்க தேவையில்லை நம்ம இந்த மூணு பக்கத்தை படித்தாலே போதுமானது நான் புக்கில் சொன்னதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எதுக்காகனா நம்ம படிக்க வேண்டியதை மறுபடியும் மறுபடியும் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு டேமாக இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழ் தேன் இன்பத்தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு கவிதையை கொடுத்துருக்காங்க தமிழுக்கு அமுதம் என்று பெயர் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது எழுதுனவர் பாரதிதாசன் இந்த விளக்க பாடல் கேள்வியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லை இது நம்மளுக்கு முக்கியமானது பாரதிதாசனோட இயற்பெயர் சுப்பிரத்தினம் பாரதியாரின் கவிதைகள் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தம் பெயரை பாரதிதாசன் மாற்றிக்கிட்டார் தன்னோட கவிதைகளில் பெண் கல்வி கைமண் மறுமணம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துக்களை பாடுபொருளாக பாடியில் எனவே இவரை புரட்சி கவி பாவேந்தர் அப்படின்னு அழைப்பாங்க இது நம்மளுக்கு முக்கியமானது இதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் இந்த பாடத்தில் இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்க போதும் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி நம்ம படிக்கிறோம் சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டேமிலோட ஃபஸ்ட் யூனிட் இன்பத் தமிழ் தமிழுக்கு அமுதம் என்ற பேர்னு ஸ்டார்ட் ஆகிற பாடல் எழுதினவர் பாரதிதாசன் அவரோட இயற்பெயர் சுப்பிரத்தினம் வேறு பெயர்கள் புரட்சி கவி பாவேந்தர் இதை மட்டும் நீங்கள் எதில் எழுதிக்கிறீங்க பேங்க்கில் பெருசாக ஒன்று கொஸ்டின் இல்லை எல்லாம் பிரித்தெழு அப்படி தான் இருக்குது அடுத்தது போகலாம் தமிழ் கும்மி அப்படிங்கிறதுல கொட்டுங்கடி கும்மை கொட்டுங்கடி கும்மி பாட்டை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க எழுதியிருக்கிறது பெருஞ்சித்திரனார் இதோட விளக்கமும் நம்மளுக்கு கேள்வியில் வரப்போகிறது கிடையாது பெருஞ்சித்தனாரோட இயற்பெயர் மாணிக்கம் இவர் பாவலேறு அப்படிங்கிற சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுறாரு கணிச்சாறு கொய்யா கனி பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் முதலான நூல்களை ஏற்றியிருக்காரு தென்மொழி தமிழ் சிட்டு தமிழ் இளம் ஆகிய இதழ்நிலை நடத்தியிருக்காரு தனி தமிழையும் தமிழ் உணர்வையும் பழப்பிய பாவலர் இப்பாடல் கணிச்சாறு அப்படிங்கிற நூலிலிருந்து இடம்பெற்றிருக்கு இதில் உள்ள ஒன்று எடுத்து பார்ப்போம் தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றத்தால் சுருங்கிவிட்டது மேதினி மேதினி அப்படிங்கிறது வந்து உலகம் இந்த இடத்துல இருக்குது மேதினின்றது உலகம் ஊழி அப்படிங்கிறது நீண்டதொரு காலப்பகுதி இது மட்டும் நம்மளுக்கு தேவையானதாக இருக்கும் மற்றதெல்லாம் பிரித்து எழுது தான் கேள்வியில் கேட்க மாட்டாங்க இதில் நம்ம தமிழ் கும்மி பாட்டு கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி எழுதினவர் பாவலேறு பெருஞ்சித்திருந்தார் ஏற்பெயர் மாணிக்கம் நடத்திய எதிர்கள் தென்மொழி தமிழ் செட்டு தமிழ் நிலம் நூல்கள் கனிச்சாறு கொய்யா கனி பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் இது மட்டும் ரெண்டாவது பாடத்தில் எழுதிக்கிறீங்க ஒரே நடையில் வளர்த்தமிழ் கொடுத்துருக்காங்க மூத்த தமிழ் மொழி என்றும் எளிமையானது எளிமையானது இனிமையானது வளமையானது காலத்திற்கேற்ப தன்னை தகுதிப்படுத்திக் கொள்வது நினைக்கும் போது நெஞ்சில் இணைப்பது நம் வாழ்வை செழிக்க செய்வது உலக செம்மொழிகளில் ஒன்றாக விளங்கும் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளை அறியலாம் வாங்கள் மனித இன பரிணாம வளர்ச்சியின் சிறப்புகளில் ஒன்று மொழி மனிதரை உயிரினங்கள் மீது வேறுபடுத்தி மேம்படுத்தியும் காட்டுவது மொழி மொழி நாம் சிந்திக்க உதவுகிறது சிந்தித்ததை வெளிப்படுத்தவும் உதவுகிறது பிறர் கருத்தை நாம் அறிய உதவுவது மொழி உலகிற்கு ஆராயத்திற்கு மேற்பட்ட மொழிகள் உள்ளன இவற்றுள் சில மொழிகள் மட்டுமே பேச்சு வடிவமும் எழுத்து வடிவமும் இரண்டே பெற்றுள்ளன உலக மொழிகளில் பலவற்றுள் இலக்கண இலக்கிய வளம் பெற்றும் திகழும் மொழிகளில் மிகச்சிலவை அவற்றுள் செம்மைமிக்க மொழி என்ற ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை சில மொழிகளே தமிழ் மொழி அத்தகைய சிறப்புமிக்க செம்மொழியாகும் தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிமையானவை ஓசை இனிமை சொல்லி இனிமை பொருள் இனிமை போன்றவை பல மொழிகள் கற்ற கவிஞர் பாரதியார் யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்று தமிழ் மொழியின் இனிமையை வியந்து பாடுகிறார் மூத்த மொழி என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் இது ரெண்டையும் எழுதிக்கிறீங்க பாரதியார் எழுதுனது இந்த ரெண்டு வரியை கொடுத்து யார் எழுதுனது கேட்கலாம் என்று பாரத தாயின் தொன்மையை பற்றி பாரதியார் கூறிய கருத்து தமிழ் தாய்க்கும் பொருந்துவதாக உள்ளது சாலைகள் தோன்றிய பிறகு சாலை விதிகள் தோன்றியிருக்கும் அதுபோல இலக்கியம் தோன்றிய பிறகு அதற்குரிய இலக்கண விதிகள் தோன்றியிருக்க வேண்டும் தொல்காப்பியம் தமிழில் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான நூலாகும் அப்படி என்றால் அதற்கு முன்னதாகவே தமிழில் இலக்கிய நூல்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா இதனை கொண்டு தமிழ் மிகவும் தொன்மையான மொழி என்பதை உணரலாம் இது முக்கியமானது நம்மளுக்கு கிடைச்ச நூலில் முதல் நூல்னா தொல்காப்பியம் எளிய மொழி தமிழ் மொழி பேசவும் படிக்கவும் எழுதவும் கொந்த மொழி உயிரும் மெய்யும் இணைவதால் தோன்று போய் உயிர்மை ஒழிகள் உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் ஆகியவற்றின் ஒழிப்பு முறையில் அழிந்து கொண்டால் உயிர்மை எழுத்துக்களை எளிதாக ஒழிக்கலாம் எழுத்துக்களை கூட்டி ஒழித்தாலே தமிழ் படுத்தல் இயல்பாக நடந்துவிடும் தமிழ் மொழியை எழுதும் முறையும் மிக எழுது தான் இதற்கேற்ப தமிழ் எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் பழஞ்சொல்லி எழுத்துக்களாக அமைந்துள்
இந்த மூன்று வார்த்தையும் எந்த நூலில் முதல்ல வந்திருக்கு அது எந்த வரியில் வந்திருக்கு அப்படின்றத காட்டுறது தான் இது தமிழ் தொல்காப்பியத்தில் முத முதல்ல அறியப்பட்டிருக்கு தமிழின் கிளவியும் அதனோரற்றே அப்படின்னு குறிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாடு சிலப்பதிகாரம் அஞ்சு காரணத்தில் இமில் கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இது நீ கருதினை ஆயின் அப்படின்னு குறிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழன் அப்படிங்கிற வார்த்தை தேவாரத்தில் அப்பர் எழுதின தேவாரத்தில் தமிழன் கண்டாய் அப்படின்னு குறிக்கப்பட்டிருக்கு இதை எழுதிக்கணும் சீர்மை மொழி சீர்மை என்பது ஒழுங்குமுறையை குறிக்கும் சொல் தமிழ் மொழியின் பல வகை சீர்மொழியில் அதன் சொற்சிறப்பு குறிப்பிடத்தக்கது உயர்திணை அக்ரிணை என இரு வகை திணைகளாக அறிகிறோம் உயர்திணையின் எதிர்சொல் தாழ்த்தினை என அமைய வேண்டும் ஆனால் தாழ்த்தினை என்று கூறாமல் அக்ரிணையை அல் பிளஸ் திணை உயர்வு அல்லாத திணை என்று பெயரிட்டனர் நம் முன்னோர் பாகற்காய் கசப்பு சுவை உடையது அதனை கசப்பு காய் என்று கூறாமல் இனிப்பு அல்லாத காய் பாகற்காய் பாகு அல் காய் அப்படின்னு வழங்கினர் இவ்வாறு பெயரிடுவதிலும் சீர்மை மிக்கது தமிழ் மொழி வளமை மொழி தமிழ் வளமை மிக்க மொழி தொல்காப்பியம் நன்னூல் உள்ளிட்ட இலக்க நன்னூல் மிகுந்தது தமிழ் மொழி எட்டு தொகை பத்து பாட்டு ஆகிய சங்க இலக்கியங்களை கொண்டது திருக்குறள் நாளடியார் முதலிய அறநூல்கள் பல நிறைந்தது சிலப்பதிகார மணிமைகளை முதலிய காப்பியங்களை கொண்டது இவ்வாறு இலக்கிய இலக்கண வளம் நிறைந்தது தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி சொல்வள மிக்கது ஒரு பொருளின் பல நிலைகளுக்கும் வெவ்வேறு பெயர் சூட்டுவது தமிழ் மொழியின் சிறப்பாகும் சான்றாக பூவின் ஏழு நிலைகளுக்கும் தோன்றுவது முதல் உதிர்வது வகை தனித்தனி பெயர்கள் தமிழில் உண்டு இது நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிறீங்க எது எது இலக்கணம் எது எது சங்க இலக்கியங்கள் எது எது அறநூல் இது காப்பியங்கள் ஒரு எழுத்தே ஒரு சொல்லாகி பொருள் தருவதும் உண்டு ஒரு சொல் பல பொருட்களை குறித்து வருவதும் உண்டு சான்றாக மா என்னும் சொல் மரம் விலங்கு பெரிய திருமகள் அழகு அறிவு அளவு அழைத்தல் துகள் மேன்மை வயல் வண்டு அப்படின்னு பல இது இருக்குது இதை எழுதி வச்சுக்கிறேன் தேவைப்பட்ட வளர் மொழி தமிழுக்கு முத்தமிழ் என்னும் சிறப்பு பெயரும் உண்டு இயல் தமிழ் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் இசை தமிழ் உள்ளத்தை மயில்வைக்கும் நாடக தமிழ் உணர்வில் கலந்து வாழ்வின் குறைகளை சுட்டி காட்டும் தமிழில் காலந்தோறும் பல வகையான இலக்கிய வடிவங்கள் புதிது புதிதாக உருவாகி வருகின்றன துளிப்பா புதிக்கவிதை கவிதை செய்யல் போன்றன தமிழ் கவிதை வடிவங்கள் கட்டுரை புதினம் சிறுகதை போன்றன உரைநடை வடிவங்கள் தற்போது அறிவியல் தமிழ் கணினி தமிழ் என்று மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டே போகிறது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறேங்க தாவர இலைப்பெயர்கள் ஆள் அரசு மா பலா வாழை இலைன்னு சொல்லுவாங்க அகத்தி பசலை முருங்கை கீரைன்னு சொல்லுவாங்க அருகு கோரையை வந்து புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க நெல் வரகு தாள் அப்படின்னு அழைப்பாங்க மல்லியை வந்து தலைன்னு சொல்லுவோம் சப்பாத்தி கல்லி தாளை மடல் கரும்பு நாணல தோயின்னும் பனை தண்ணை ஓலன்னும் கமுகு பாக்கு இது கூந்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை தெரிஞ்சுக்கிறேன் கணினி மொழி இன்றைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தமிழில் புதிய புதிய கலைச்சொற்கள் உருவாகின்றன இணையம் முகநூல் புலனம் குரல் தேடல் தேடுபொறி செயலி தொடுதிரை முதலிய சொற்களை இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக கூறலாம் இதுக்கான அர்த்தங்களை பின்னாடி பார்க்கலாம் சமூக ஊடகங்களான செய்தித்தாள் தொலைக்காட்சி ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தக்க மொழியாக விளங்குகிறது தமிழ் மொழி அறிவியல் தொழில்நுட்ப மொழி உலகில் எழுத்து வடிவம் பெறாத மொழிகள் பல உள்ளன இந்நிலையில் தமிழ் வரி வடிவ எழுத்துக்கள் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வகையிலும் பயன்படுத்தத்தக்கவையாக உள்ளன மொழியை கணினியில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அது எண்களின் அடிப்படையில் வடிவமைக்க வேண்டும் தொல்காப்பியம் நன்னூல் போன்றவை நாம் படிப்பதற்கு எழுதப்பட்டவை ஆயினும் அவை கணினி மொழிக்கும் ஏற்ற நுட்பமான வடிவத்தையும் பெற்றுள்ளன தமிழ் எண்களை அறிவு இது நம்ம வந்து எழுதி வச்சுருக்கேன் தேவைப்பட வேண்டியது மூத்த மொழியான தமிழ் கணினி இணையம் போன்றவற்றை பயன்படுத்தக்க வகையில் புது மொழியாக திகழ்கிறது இத்தகு சிறப்பு மிக்க மொழியை கற்பது நமக்கு பெருமை அல்லவா தமிழ் மொழியின் வளமைக்கும் வளர்ச்சிக்கும் பங்காற்ற வேண்டியது நமது கடமை அல்லவா இதை நம்ம கேட்கலாம் போன எஸ்ஐ எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க குடும்பம் அப்படிங்கிற சொல்லும் முதல் முதல்ல எந்த நூலில் அமைஞ்சது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இதில் முக்கியமாக வேளாண்மை எழுதிக்கிறீங்க உழவர் வெள்ளம் கோடை கூட எழுதிக்கிறேங்க தொல்காப்பியம்னு போட்டு என்னென்ன தொல்காப்பியத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு போட்டு எழுதிக்கிறோம் ஏன்னா உலகம் அதில் வந்திருக்கு ஊர் அதில் வந்திருக்கு அன்பு உயிர் மகிழ்ச்சி புகழ் செல் ஒளி முடி இது பூராமே தொல்காப்பியத்தில் வந்திருக்கு அரசு இந்த கேள்வி வரக்கூட அடுத்த வாய்ப்பு இருக்குது அரசு அப்படிங்கிற வார்த்தை திருக்குறில் இருக்குது இதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் தொன்மை அப்படிங்கிறது பழமை பிரித்தல் இதில் பிரித்தல் தான் இருக்குது மா என்னும் சொல்லின் பொருள் விளக்கு அவ்வளோதான் அந்த படத்தில் புக் பேக் வளர்த்தமிழில் நம்ம எடுத்து எழுதியிருக்குது பாரதியார் சொன்னார் என்ற ரெண்டு வரிகள் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினெல்லாம் எங்கள் தாய் அப்படின்னு கூறியிருக்காரு தமிழில் நமக்கு கிடைத்த மிக பழமையான நூல் தொல்காப்பியம் இது எந்த நூலில் முதன் முதல்ல சொல்லப்பட்டது இந்த மூன்று வார்த்தை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் அப்படிங்கிற வார்த்தை தொல்காப்பியத்தில் தமிழன் கிளவியம் அதனோரற்றே அப்படின்னு
வஞ்சி காண்டத்தில் இமில் கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இதனி கருதினி ஆயின் அப்படின்னு குறிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழன் அப்பர் தேவாரத்தில் தமிழன் கண்டாய் அப்படின்னு குறிக்கப்பட்டிருக்கு அக்ரினேய அல் பிளஸ் தினேனும் பா இருக்காய பாகு பிளஸ் அல் பிளஸ் காய் அப்படின்னு நம்ம பிரித்து எழுதணும் இலக்கண நூல்கள் தொல்காப்பியம் நன்னூல் சங்க இலக்கியங்கள் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு அறநூல்கள் நாளடியார் திருக்குறள் காப்பியங்கள் சிலப்பதிகார மணிமைகளை மா அப்படிங்கிறது வந்து தேவைப்பட்ட யாவ வச்சுக்கிறீங்க மரம் விலங்கு பெரிய திருமகள் அழகு அறிவு அளவு அழைத்தல் துகள் மேன்மை வயல் வண்டு கமுகு அப்படிங்கிறது பாக்கு இதன் இழப்பெயர் கூந்தல் இணையம் இன்டர்நெட் புலனம் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கு நம்ம முகநூல் தெரியும் குரல் தேடல் வாய்ஸ் சர்ச் தேடுபொறி சர்ச் இன்ஜின் செயலி ஆப் மின்னஞ்சல் இமெயில் இது தமிழ் எண்கள் ஒன்று கா ரெண்டாவதுக்கு ஊ மூணாவதுக்கு ஞா நாலாவது சா அஞ்சாவது ரூ ஆறாவது சா ஏழாவது ஏ எட்டாவது ஆ ஒன்பதாவது கு பத்தாவது அந்த ஜீரோவுக்கு ஜீரோ தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பத்து நம்பர் மட்டும் யாவ வச்சுக்கிட்டா போதும் சில வார்த்தைகள் முதலில் இடம்பெற்ற நூல் வேளாண்மை கழித்தொகையிலையும் வெள்ளம் பதிற்றுப்பத்திலையும் உழவர் நற்றினையிலே கோடை அகனானூறு மருந்து அகனானூறு மீன் செய் குறுந்தொகையிலையும் தொல்காப்பியத்தில் உலகம் அன்பு உயிர் மகிழ்ச்சி புகழ் அப்படிங்கிற அந் நிறைய வார்த்தைகள் தொல்காப்பியத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கு அரசு அப்படிங்கிறது திருக்குறளில் முதல் முதல்ல குறிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக கனவு படித்தது அப்படின்னு ஒன்று கடிதம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு பொண்ணு தன்னோடய அத்தைக்கு நான் பிஎஸ்சி படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க அதாவது நான் அப்துல் கலாம் ஐயா மாதிரி மாணும் ஆனால் நான் தமிழ் வழி படித்ததுனால அது பிரச்சனை வருமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அவங்க அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை தமிழில் படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் சாதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க இதில் இதில் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்னும் ஐந்தும் கலந்தது இவ்வுலகம் என்று அறிவியல் உண்மை தொல்காப்பியர் தமது தொல்காப்பியம் என்னும் நூலில் இக்கருத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் உலக உயிர்களை ஓரிரு முதல் ஆறு வரி வகைப்படுத்தியும் உள்ளார் இந்த ஆறறிவு கோட்பாட்டை இப்போ சயின்ஸில் வெளியிட்டவர் யாருனா சார்லஸ் டார்வின் ஆனால் இதை கொள்ள தொல்காப்பியர் எப்போவோ சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் கடல் நீர் ஆவியாகி மேகமாகும் பின்னர் மேகம் குளிர்ந்து மலையாக பொழியும் பழந்தமில் இலக்கியங்களான முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் காரணம் இருப்பது திருப்பாவிய முதலிய நூல்களில் இந்த அறிவியல் செய்தி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு கடல் நீர் முகந்த கமஞ்சூல் எழிலி அப்படிங்கிறது காரணம் இருப்பதில் வந்திருக்கு திரவ பொருட்களை எவ்வளவு அழித்தினாலும் அவற்றின் அளவை சுருக்க முடியாது என்ற அறிவியல் கருத்து ஆள அமைக்கி முகக்கணினும் ஆழ்கடலில் நாளி முகவாது நாள் தாலி அப்படின்னு ஒளவையாருக்கு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ஆர்க்கிமெடிஸ் தத்துவம் கூட சொல்லுவாங்க இதுதான் ஒளவையார் முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு போர்க்களத்தில் மார்பில் புண்படுவது இயல்பு வீரர் ஒருவரின் காயத்தை வெந்நீர ஊசியால் தயத்து செய்து பதிற்று பத்தி என்னும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது நெடுவெல்லூசி நெடுவசி பறந்தபடு சுறாமின் தாக்கியதால் ஏற்பட்ட புண்ணை நரம்பினால் தைத்த செய்தியும் நற்றினை என்னும் நூலில் காணப்படுகிறது முற்கால இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள அறுவை மருத்துவத்துக்கான இன்றைய குறுகள் வியப்பளிக்கிறது அல்லவா தொலைவில் உள்ள பொருளின் உருவத்தை அறிவியல் தோன்ற செய்ய முடியும் அறிவியல் அறிஞர் கலிலியோ நிறுவிய கருத்து இது இக்கருத்து திருவள்ளுவ மாலை என்னும் நூலில் கபிலில் எழுதிய பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளது எப்படி சொல்லியிருக்காருனா திணையளவு போதா சிறுபுல் நீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும் திருவள்ளுவ மாலை இதை நம்ம அழிக்கிறோம் இதைத்தான் அவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க நம்ம தமிழ் படித்தாலும் அறிவியல் துறையில் சாதிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க பதில் கடிதத்தில் மேனால் குடியரசுத் தலைவர் இவங்க மூணு பேருமே நம்ம தமிழில் படித்தவங்க தான் நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா இஸ்ரோ அறிவியல் அறிஞர் மயில்சாமி அண்ணாத்துறை இஸ்ரோவின் தலைவர் சிவன் கனவு படித்ததில் ஆறறிவு கோட்பாட்டை வெளியிட்டவர் சார்லஸ் டார்வின் தொல்காப்பத்தில் முன்னாடியே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு கடல் நீர் ஆவியாகி வேகமாகும் பின்னர் மேகம் குளிர்ந்து மலையாக பொழியும் இது முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் காரணம் இருப்பது திருப்பாவை அதெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு கடல் நீர் முகந்த கமஞ்சூல் எழிலி கடல் நீர் முகந்த கமஞ்சூல் எழிலி காரணம் இருப்பது அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க கடல் நீர் ஆவியாயும் மீண்டும் மலையாக பொழியுதுன்னு ஆள் அமைக்கி முகக்கினும் ஆள் கடல் நீர் நாளி முகவாது நாள் நாளி அப்படின்னு அவையாறு ஆக்கிமிடிஸ் தத்துவத்தை சொல்லியிருக்காரு அதாவது திரவத்து மேலே எவ்வளோ அழுத்தம் கொடுத்தாலும் அதோட பருமன் குறையாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு நிலம் தீ நீர் வலி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் அப்படின்னு தொல்காப்பியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நெடுவெல்லூசி நெடுவசி பறந்த வடு பதிற்று பத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு கோட் சுறா எழுந்தன சுருங்கிய நரம்பின் முடி முதிர் பரதவர் அப்படின்னு நற்றினில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது தையல் போடுறத பற்றி அந்த காலத்திலே சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சி இவங்க பேரை மட்டும் வெளிநாட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க திணையளவு போத சிறுபொல் நீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும் திருவள்ளுவ மலையில் கபிலர் சொல்லியிருக்காரு கலிலியோ கருத்து தமிழில் பயின்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் மேனால் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா இஸ்ரோ அற
உயிரெழுத்துக்கள் பன்னெண்டு இதில் குரல் எழுத்துக்கள் நெடில் எழுத்துக்கள்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க மாத்திரை குரல் எழுத்துக்களுக்கு ஒரு மாத்திரையும் நெடில் எழுத்துக்களுக்கு ரெண்டு மாத்திரை மெய்யெழுத்துக்கள் வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் இது நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க சில டயத்தில் எப்போவுமே நம்ம வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் தான் சொல்லுவோம் அது மாதிரி காக்கு அப்புறம் யா தான் வரும் அப்படின்னு யாவும் வச்சுக்கிறேன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது மெய்யெழுத்துக்களுக்கு வந்து ஒழிக்கும் மாத்திரை அளவு வந்து அரை மாத்திரை உயிர்மை எழுத்துக்கள் இரநூத்தி பதினாறு உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருக்குது மொத்தம் தமிழ் மொழியில் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் இருக்குது உயிர்மை குரில் உயிர்மை நெடில் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க கா கா ஆயுத எழுத்து ஒன்று இதுக்கு அரை மாத்திரை அளவு இருக்குது உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் இரண்டு மாத்திரை அளவில் சொல் அது இரண்டு மாத்திரை அளவில் ஓரெழுத்து சொல் இ ஆயுத எழுத்து இடம்பெற்ற இரண்டரை மாத்திரை அளவில் சொல் அது அப்புறம் இங்கே ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க பழமொழி சுத்தம் சோறு போடும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லியிருக்காங்க சில பேர் சுத்தமாக இருந்தால் எப்படி சோறு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க சுத்தமாக இருந்தால் தான் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் உழைக்க முடியும் அதுதான் நம்மளுக்கு சோறு போடும் அப்படின்றத சுருங்க சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் எழுத்துக்களின் வாய்த்தொகை தமிழ் மொழியின் இலக்கண வகைகள் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி மாத்திரை அளவுகள் குரல் எழுத்துக்கள் ஒரு மாத்திரை நெடில் எழுத்துக்களுக்கு ரெண்டு மாத்திரை மெய் எழுத்துக்களுக்கு அரை மாத்திரை தான் ஆயுத எழுத்துக்கு அரை மாத்திரை தான் உயிர்மை குரில் அப்படின்னு கேட்டால் குழம்பு கூடாது அதுக்கும் ஒரு மாத்திரை தான் உயிர்மை நெடில் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு மாத்திரை மொத்த எழுத்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இதோட ஃபஸ்ட் வீடியோ முடிஞ்சது அடுத்த வீடியோ செகண்ட் வீடியோ பார்ப்போம் இந்த சேனல் ஃபாலோ பண்ண விரும்புகிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும் ப்ரிப்பரேஷனில் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பார்த்துவோம்